Penzi mtazamaji wa mafundisho haya ya neno la Mungu yanayoletwa kwako na mwinjilisti Jairo Simalone. Ninakusihi usiache kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram pamoja na Facebook. Pia sasa yani subscribe na ku like page yetu ya YouTube ili uwe wa kwanza kabisa kupata mafundisho hayo. Punde tu yatakapokuwa yakiachiwa ni wapi. Sema amen. Um, wakati ninamaliza ile siku ya Ariamisi yani mahali kunilipoishia niliishia kuzungumzia kipengele kinachoitwa maeneo ya kulinda mwombaji kama mlinzi kuna maeneo maalumu ambayo ni lazima ujiulize walinzi huwa wanalinda wapi na wanakaa wapi ili ujue mahali pa kusimama kama mlinzi kwa sababu usipojua eneo la kulinda unaweza ukajikuta uh, badala ya kulinda badala ya kulinda we umeenda unaonaje mlinzi akienda akawa amelala chumbani kwa bosi wake amekaa yani kwenye amekaa yani naye kaingia geti limefungwa alafu mlinzi naye ameenda chumbani sawa eh kwa kwa bosi wake au kaenda kuweka mlango kaenda kuweka kiti cha ulinzi kwenye mlango wa chumba cha nani cha bosi wake anasema analinda nyumba hivyo kwa analinda nyumba hii bwana Yesu atifiwe kwa hiyo kujua maeneo ya kulinda ni jambo muhimu sana. Kwamba unapoomba ulinzi ni maeneo gani yanayohitaji nini kuwekewa ulinzi ili ndani kuwe salama. Sasa nikasema eneo ambalo nilitaja nikasema ni mipaka, sema mipaka. Mipaka kwa maana nyingine ni kwamba ukiona fence imejengwa maana yake tunajenga fence kwenye mpaka wa eneo kwa hiyo na tunajenga kwa ajili ya ulinzi. Unapozunguza bali ya ulinzi wa inchi maana yake unazungumzia mipaka ya inchi. Ni eneo la kwanza linaloindwa. Unapozunguza bali ya huduma maana yake kila huduma ina mipaka yake. Kila familia ina mipaka yake. Kila unachokifanya kina mipaka yake. Hiyo mipaka isipokuwa salama hapo ndipo ambapo a uh, uharibifu unaingilia. Kwa hiyo unapoomba kama mlinzi wewe ombea mipaka. Hata kama uielewe lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna mipaka. Yaani Mungu huwa amechola alama ya kiroho kwamba huu ndio mpaka wa maisha ya familia fulani, wa mtu fulani. Yaani kila mtu ili aweze kufanikiwa na kuishi maisha sahihi maana yake Mungu amemwekea mipaka. Amemwekea nini? Mipaka. Akitoka yani ak, vitu vikivuka kwenye hiyo mipaka vikaja kwake. Vimeingilia na kuharibu mambo yake. Kwa unapoomba unaomba kwamba Bwana ninaomba linda mipaka ya nyumba yangu. Linda mipaka ya maisha yangu. Linda mipaka ya maisha ya watoto. Linda mipaka ya ndoa yangu. Linda mipaka eh? ya utumishi wangu. Hebu sema mipaka. Wokovu wenyewe una mipaka. Kweli sio kweli? Eh. Kwa hilo ni eneo la kwanza la kulinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema mipaka. eneo la pili ambalo linahitaji ulinzi tunasema uh, wana, wana, tuna, tunasema ni, 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 ni kile kilicho ndani ya hiyo mipaka vile vilivyo ndani ya hiyo mipaka huko mipakani kuna jeshi la wananchi Huku ndani kuna jeshi la polisi. Ulinzi wa laia eh ulinzi wa yani huku ndani laia na nini na mali zao. Hakuna mwanajeshi anayetembea huko akiwa analinda 
eti duka la fulani lisiibiwe hayupo anayelinda vibaka wako wapi <coughs> yani huku ndani baada ya mipaka huwa kuna waharifu wa ndani sema wa ndani kwa hiyo ombea ulinzi ndani sema ndani sasa vitu ambavyo vinalindwa mara nyingi unapoona ulinzi cha kwanza ni maisha sema maisha maisha yetu yani uhai maisha ya, ya, ya uhai afya zetu haya ni maeneo yani kulinda maisha yetu kulinda uhai wetu ulinzi eh wa mali tulizonazo na kwenye hili eneo la ulinzi unapoichukua familia ngoa nianze na familia afa nirudi kwenye huduma nirigusia siku ile kwa haraka nikasema ulinzi wa kila kitu utegemee thamani ya kitu nafasi ya hicho kitu au cheo cha huyo mtu ulinzi bwana Yesu asifiwe nipungie mkono wako namna hii ulinzi unaohitaji kulinda mume au mke ni tofauti na ulinzi unaohitaji kwa ajili ya watoto tafsiri yangu nini nafasi ya mtu kwenye familia ndio inazungumza anahitaji ulinzi kiasi gani na ana maadui kiasi gani yani umuhimu wa huyo mtu umuhimu wa hicho kitu ndio unaozungumza maadui wa hicho kitu thamani ya hicho kitu tafsiri yake ni hii nitoe mfano sio niligusa kidogo tu uliwahi kuona rais nani waziri analindwa kama rais unafikiri kwa nini ulinzi kwa rais ni mkubwa kuliko waziri nafasi hebu sema nafasi sema tena nafasi kinachofanya wawe waangalifu ni ile nafasi yake cheo chake kwa hiyo jaribu kuangalia kama wewe ni mwanandoa ni eneo gani hasa linashambuliwa sana mimi ungeniuliza kwa wamama nitasema ni mume ni nani ndoa zinashambuliwa sana lakini anayeshambuliwa sio mtoto kwanza ni nani baba na unajua akishambuliwa vizuri maana yake ukimshambulia mume mwenye watoto watatu wanne maana yake umeshambulia familia nzima na umevuruga familia nzima hasa kama kama huyo mama au huyo baba hataelewa ana, anachokiombea ulinzi kinahitaji ulinzi wa aina gani hutaomba kwa umakini kwa sababu na hutaweka ulinzi unaolingana na nafasi kwa maombi yako wakati unaomba juu ya ulinzi hakikisha ulinzi unaoweka ufanane na cheo cha mtu unayemuombea nafasi ya mtu unayemuombea umuhimu wa mtu unayemuombea ukienda kanisani angalia nafasi ya huyo mtumishi cheo chake maombi ya kuombea ulinzi wa shirika ni tofauti na mchungaji kuathirika kwa mchungaji mshirika mmoja hakuathiri kanisa lakini kuathirika kwa mchungaji kuna athiri nini kanisa zima na vita ya mchungaji ni tofauti na vita ya mshirika kwa shetani akifanikiwa kupiga mchungaji maana yake amepiga tano ya kanisa zima wote mtanungunika wote mtasema yani kila mmoja atanajisika kivi yake wengine na imani wataacha kabisa hasa kama wanaoomba huwa hawaangalii nafasi wakaona ni sawa sawa tu 
Niliwauliza hapa rais analinda inchi au inchi au rais analindwa na, 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 na askari. Sasa muombaji ndio mlinzi. Nipungie mkono wako namna hii. Kanisa ni na waombaji maana ni kanisa ambalo halina walinzi. Familia ambayo haina muombaji maana ni familia isiyo na ulinzi. Kwa ni majanga tutupu. Na unaweza kuwa na mtu ameoka lakini si muombaji. Ni mtu anayeshukuru tu kwenda kulala. Tuna kizazi cha kanisa ambalo mimi na, mimi nilikuwa nawaambia hapo. Mimi nakumbuka zamani. Hebu sema zamani. Nakumbuka zamani. Zamani <laughs> Jamani zamani uko kwenye mkutano unahubiri watu wamekaa mle ndani wanakuombea. Raba shaka. Yaani wanamuombea wametoka kwenye chumba cha maombi alafu wametawanyika wanakuombea. Siku hizi bwana inahitaji neema ya Mungu. Enzi zile mimi nakuja miaka ya ya ya, ya, ya tisini, sijii na saba, sijii na nane nakuta pale kila mwaka jembe wanapiga maombi kuna timu za maombi kisia tu mkija kuhubiri mvumo 96 eh 97 huko nikija kubidi kule mvumo ndo naanza kuja kuja huko kuna timu ya wana maombi wewe ukija kuhubiri wenzako wametawanyika huko wanafanya nini leo tuna wana, wa, tun, leo tuna timu za wasengenyaji wakienda badala ya kuomba watasengenya we si eh kwa hiyo wanamkaribisha shetani badala ya kumkaribisha nani wenye wanaoomba wenyewe wanasemana yani wamegeuziana wenye bunduki wao kwa wao waikusanyika wanaomba lakini wala hawako kitu nini huyu anamdhalau huyu huyu amheshimu basi vurugu tu unakuta watu yani mtumishi huna habari kuna watu wanakupenda wanasafiri na we yani we huna habari mtu anakupenda mimi nilikuwa na nilikuwa na wamama wao wanafanya huduma nilikuwa nikiwa na mikutano hii ya big november Nimefugi big CG CG eh, Tanga Big Mission CG Big October nani Iringa Mimi naenda sina taarifa kuna wamama wanatumia gharama zao wanasafiri wanaenda Iringa wanaenda kutia kambi wanaomba tunakuja kuonana siku ya mwisho Mbili si tulikuja huko tu yani tulipo tuliposikia matangazo kwamba wanakuja huko kuhubiri tukaona tuje tukubebe kwenye nini kwa tuliomba tu tunakaa kwenye kanisa moja hapo tulikuwa tunakuombea. Tunachukuru Mungu mkutano umeenda vizuri. Uwatoe wapi wamama kama hao leo? Hmm. Bwana Yesu atifiwe. Sasa tuuma zikiwa nyingi za mabaya, watu wanashambulia watumishi. Na wanaowashambulia ndio wale waliopaswa kuwalinda. Hebu fikiria sasa. Mlinzi aliyeshika bunduki anaenda anamwambia, "Wewe bosi, nasikia umenyang'anywa hela huko ndani." wakati yeye ndo anakaa mlangoni. Wewe bosi una matatizo gani? Umekabwa leo huko ndani? Bosi. Bosi, wewe mbona ueleweki unakabwaje? Yaani akabeba kabeba mashine gani iko pale? Alafu anamlaumu bosi wake aliyekabwa huko ndani nini? Umekabwaje mpaka 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 umevimba shingo? E waliniga wamechukua mkufu, wamechukua reki. Yaani anayekushambulia ndo yule anakaa ana, ana, ana wapi? mlangoni Kwa leo kinachoonekana sasa leo ni kwamba tunataka rais ndo alinde wanajeshi. Yaani mchungaji ndio alinde sawa eh? Puka mkono wako namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza nikwambie hivi. Kuna kitu kimepotea ndani ya kanisa na ndani ya familia kupata watu waliookoka wenye mzigo kwenye familia linda ndugu zako hata mmoja asiende jehanamu hata wachelewe kuokoka waambie Mungu yaani unakula kiapo hafi mtu hapa hata kama dakika ya mwisho lazima akate shauri hata kama yani waambie chochote mkifanyike ilitokee lolote acherewe kukata roho na aibuke mtu kutoka from nowhere kutoka hata kusikojulikana aseme we mama kabla hujakata roho nifuatishe maneno hayo hayo ukiomba yanatokea bwana yesu asifiwe 
Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo jingine kwa upande wa, wa huduma tunasema kulinda kusudi. Hebu sema kulinda kusudi. Yaani kila mahali alipomtumishi kuna kusudi amelibeba. Na vita kubwa inakuwa juu ya lile kusudi. We omba tu Bwana tunaomba kalinde lile kusudi. Tunatangaza ulinzi juu ya kusudi lilobebwa na mchungaji fulani, lilobebwa na mtumishi fulani. Lili, bwana linda lile kusudi. Linda kile ulichoweka amana ndani yake. Linda hicho. Mungu akilinda hicho maana amemlinda na yeye. Maana ili hicho kiwe salama lazima huyo mtumishi awe salama. Lakini pia ombea, linda ombea ulinzi wa kusudi ambalo umelibeba kwenye maisha yako, ambalo watu wako wamebeba au mume wako wamelibeba. Mume wako anafanya kazi, huombei ulinzi ile kazi anafanya. Na wakati inawapatia mapato mnakula wote. Huombei ulinzi wa ile biashara. Huombei ulinzi wa kile cheo wakati hicho cheo kinafiki sufikizu nyingi we huombei watu wanakitafuta hicho cheo Mgako anafanya kazi anaka nafasi fulani huombei hiyo nafasi yake Kesho aki, kesho akiondolewa anasema ah imeite lakini sasa ombea hiyo nafasi yake Bwana Yesu atifiwe Bwana Yesu asifiwe. Yaani unapoomba unapoanza kuomba ulinzi, elekea lile kusudi ma. Ombea ulinzi kwenye makusudi yaliyobeba watoto na vitu mbalimbali. Ombea. Lakini jambo jingine kama wewe ndio unayeomba linaitwa kujilinda mwenyewe. Ili lindo liwe salama lazima mlinzi mwenyewe awe nini? Awe salama. Mlinzi akitekwa <laughs> lindo lote limeharibika. Kwa ili lindo liwe salama ni mlinzi awe nini? Awe salama. Kwa mlinzi ukilala, ujue wa kwanza kufungwa kamba kabla wajavunja duka na kufungwa uso ni nani? Na kama ni wakorofi wanakuchukua bunduki yako wanakushuti nayo. Ngasema usije kufanana na yule mlinzi. Yule wa kwangu alikuwa analinda pale wa kampuni moja mpaka nika nikasitisha na ulinzi wa hiyo kampuni. Yaani naenda anakuja na lala chini ya uvungu wa gari. Kwanza anapita kunywa komoni. <laughs> Alafu anakuja yule mlinzi. Anazuka kati mko macho ndo kakaa pale getini. Mkishamwambia saa hizi milango yote ifungwe sasa tunaomba hizo kufunguo ndani huku. Anasikilizia kiona tu mmezima pale wana mmeomba mmezima TV mmezima taa zimezimwa. Anatembea tembea kidogo chini ya uvungu wa gari. Mimi nimeamka na sia kuku anapiga kelele. Kumbe siji eh, wameporomoka kwenye mbao kule juu, nikajua vibaka wameingia kwenye banda la kuku nini. Natoka huko. Natoka nafungua mlango. Sioni mlinzi. Nimeenda kule getini, sioni mlinzi. Nizunguka nyumba nyuma, sioni mlinzi. Natafuta hivi. Sasa napopita hivi na napita hivi karibu na mlango wa dirisha pale la, 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 la chumba. Gari limepaki hapo. Nasikia <tos> Nafanya hivi, kachukua gobole lake kalilaza juu ya kifua chake. Halafu kalala chali hivi, kale gobole lake yeye kasinzia hapo. Nikaingiza mkono wangu hivi nikanyanyua lile gobole nikalivuta nikatoa na muangalia amkitikana nikafungua mlango nikaweka gobole ndani nikatoka nikafunga mlango nikaenda kulala ndani kalala siji kwa saa kumi na moja ile siji saa ngapi kashituka na azana zinalia huko sasa hawezi kuja kuuliza gobole limeenda wapi <laughs> anaenda kuangalia kuku Nini? Sasa kumekucha alikuwa anaondoka kwa watoto wakiamka na yeye anaondoka ile alfajiri kwamba kumekucha sasa yamefuliwa. Sasa anaogopa kuondoka kwa sababu bunduki ime imepotea. 
Kwa hiyo anangoja tuamke vipi huku? Anasema bosi samahani na nimeibiwa silaha. Nikaambia piga simu yeye ndo nimewapigia ofisini wanakuja ili waone mazingira ni kaza. Uliibiwa wapi? Ah, nafikiri na, na, na nilikaa tu hapa nilipata usingizi kidogo nilikuwa nimeiweka hapa. Nikaambia huyu aseme ukweli. Ukukaa ndio mpaka atasuivai ule mkanda wake walikata mkanda. Hmm? Wapi ilikuwa? Mwangalie jirani yako. Kuna wengine walishaibiwa mpaka magobole hawana. <laughs> Kwa <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Yaani zile silaha hazipo, sawa eh? Shetani alishaiba ni wanata kuomba uombi. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kuwa na upendo, uombendo wako una hasira na machuki kibao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndo nakuja nawaambia wewe usiku ulikuwa umelala wapi? Kaambi huyu aseme ukweli. Akasema ah nani nilijificha chini ya uvungu wa, wa gari. Eh? Ulipojificha? Ikawaje? Nikabasa wewe ufikiri kama ulipo yako kwenye gari ulilala, ulipolala hapo chini ya uvungu wa gari, uliamka na hiyo siraha. Ah kweli, naomba niseme ukweli nilipokuwa nimelala huko nilipoamka nikakuta siraha, ulikuwa ikapi? Niliweka kifuani nikaambia hii siraha nilikuja kuchukua mimi hapa Hata hebu fikiria huyu mlinzi huyu Bwana Yesu atifiwe Niongee jambo hili Bwana Yesu atifiwe Hebu sema kujilinda mwenyewe Kabla sija leo naomba nisizungumze bali ya siraha kwa sababu kesho ndo nitasemea vizuri sana juu ya siraha Sema siraha Sema tena kujilinda mwenyewe Sema tena kujilinda mwenyewe Asa iko hivi Maombi ndio njia pekee. Hapa ninaongea kipengele cha ulinzi, sijaongelea kipengele cha kama askari mpiganaji. Tize hapo. Sawa eh? Tutakuja huko baadaye. Sema sema mlinzi. Yaani ile habari ya kupigania, yani pale hata hata pale ambapo kuna mabaya yameingia kwenye familia ili ujue namna ya kusimama na kupambana kama askari. Kwa muombaji ni mpiganaji. Sasa niongee kitu kimoja hivi, niliwaambia hivi. Maombi ndio njia pekee inayotuingiza katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa nini? Wa roho. Tukafanya mambo kwenye ulimwengu wa roho. Mipango yote ya mabaya yawe magonjwa au chochote kile Haya mambo yanafanyikia katika ulimwengu wa nini? Hebu sema ulimwengu wa roho. Sema tena ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unapoomba maombi ya ulinzi mabaya ambayo huwa yanapata familia, yanapata mme wako. Haya huwa yamesha yamesha planiwa, yamesha tengenezwa kwenye ulimwengu wa roho. Yaani hata yule mwanamke ambaye mume wako we uliolewa hajawaitembea nao ila ana mpango wa, ku, wa kuanzisha uhusiano na yeye ujue ile imeratibiwa kwenye ulimwengu wa nini Ukiweka ukiweka ukuta sawa sawa huo mpango wa ufanikiwe Kwa ukishafanya kwa njia ya maombi kwenye ulimwengu wa roho kukawa salama hebu sema kukawa salama kwamba kila mahali umeweka ulinzi na kila siku nipungie mkono wako namna hii ukiamka asubuhi alfajiri Bwana Yesu atifiwe Nipungie mkono wako namna hii. Unasema malaika nilie kukabidhi rindo. Sema malaika nilie kukabidhi rindo. 
wakati mimi napumzika maana wewe ni roho unayenitumikia kama neno la Mungu linavyosema sasa nimekuja kukupokea lindo ili kubadilisha mlinzi wa mchana wa leo ninaingia tena kwenye ulimwengu wa roho ninaweka ulinzi tena mchana huwa leo mipaka yangu mipaka ya watoto wangu mipaka ya ndoa yangu hakuna atakayevuka mipaka ya kazi yangu mipaka ya huduma mipaka ya mtumishi leo natangaza kwa jina la Yesu nimeweka ulinzi weka huko ulinzi alafu mwambie malaika kamata lindo asiwepo mtu yeyote wa kuvusha chochote kibaya kuingia kwenye familia kuingia kwenye ndoa kuingia kwenye biashara kuingia kwenye kazi zangu kuingia kwenye mipango yangu kuingia kwenye mambo yangu kuingia kwa watoto wangu yani lisiwepo wazo lolote la kuvushwa na shetani kuingia kwa mme wangu kuingia kwa watoto wangu ambalo litaharibu maisha yao kisiwepo chochote iombe hiyo yoni ujiombe mwenyewe kisiwepo chochote takufa kuja kwangu hata kama ilipangwa ajali ya boda boda hautaiona hiyo ajali Bwana Yesu atifiwe. Bwana Yesu atifiwe. Uja achanganya na kupiga zile silaha, atakapo uja kwenye swala mpiganaji. Kwa hiyo asubuhi jioni wewe hebu nipongee mkono na mnamo. Wewe kwenye mazingira yako, wewe ni kamanda wa malaika, wewe ndio mtu wa amri. Wewe ndio mwagizaji. We ndio unayefanya malaika wafanye kazi. Na mara nyingi wanafanya kazi kwa maelekezo yako. Huwa wafanye kazi nje ya maelekezo yako. Kwa hiyo ndio maana usipowaambia habari ya watoto wako ukawa hu, au habari ya mme wako, mme wako atadhamiwa. Kwa sababu hawajapewa maelezo. Siri moja inasema hivi. Na maweza maneno haya kwa kawaida unapokabidhi lindo mlinzi lazima umuonyeshe analinda nini kweli sio kweli eh anasema he wapi anaambia hapa ndio hapa hapa ndio pale hapa ndio hapa mwambie malaika chumba kile wanalala watoto hapa tunalala sisi huku iko hivi hule nimefuga pale kuko hivi niamke nikute pako salama Na mimi kwa jina la Yesu natangaza kuwa macho muda umeisha kesho tutaingia kuongea mambo ya muhimu sana sema siraha nilikwambia huo mdomo wako chunga sana utakusaidia sana kwenye swala la maombi Bwana Yesu azifiwe moyo wangu nasikia nikusisitize sana omba sana 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 juu ya kitu kinaitwa neema sema neema niombee sana neema ya Mungu muombee mwe zako neema ya Mungu ombea ndugu zako neema ya Mungu hao wazazi hawatapata hayo madhara wala hautaibika neema ya Mungu itakusaidia itakupeleka itakuvusha itakuingiza mahali ambapo usingeweza kuingia omba sana neema Mungu akubariki sana kwa kuwepo hapa Mbona mnajitenga huko sogeni usipishe maana hawapo watu wengine wakuja hapo mbele Bwana Yesu azifiwe Inoa mikono yako niombe Bwana Yesu kwa neema hakuna
hakuna kitakacho kwama na kitakacho shindikana ninaomba neema yako juu yetu na neema yako juu ya watu wako usikae kimya lakini ukaruhusu neema uliniambia kabisa ya kwamba kwa habari ya kazi yako hata ingetokeaje uwezi kuniacha na hakuna kitu kitakuja kukwama na ndivyo imekuwa ikifanyika kila wakati hata pale ambapo inaonekana hakuna kitu kazi yako ilikwenda mbele ninaamini hilo kwamba Bwana unalo jambo la kufanya wabariki watu hawa kwa ajili ya utukufu wa jina lako ninaomba neema yako Mungu iambatane pamoja na kila mmoja kibari chako Mungu kiambatane na kila mmoja watetee watu hawa wafadhili watu hawa watendee mema watu hawa Mungu akakupe neema mikono yako ibebe neema neema ya kufanya mambo yanayosimama na kuishi afya yako ibebe neema Mungu ayaondoe magonjwa yaliyokulemea maisha yako elimu yako Mungu aipe neema iwe na faida kwako kuna kwa neema ya Mungu Mungu akupe jambo la kufanya waja wazito wote neema ya Mungu iwe kwako hiyo neema ikakuvushe ika salama mpaka ukajifungue wenye kuhitaji uzao neema ya Mungu ikawe juu yako Mungu akupe huo uzao akuondolee vikwazo neema ya Mungu iende juu ya mabinti wote Mungu kwa neema yako tupatie ushuhuda wa kuona ya kwamba hakuna binti tuliabudu naye hapo ambaye hakuolewa kwa jina la Yesu ali hai wala hakuna mzazi mwenye binti ambaye tumeabudu naye ambaye hataolewa ni kwa neema yako Mungu ninaomba ushuhuda mkuu naomba neema ya fedha katika mikono ya watu hawa naomba neema katika kulima kwao na katika mifugo yao naomba neema juu ya watoto na uzao wa matumbo yao naomba neema juu ya ndugu zao na jamaa zao Yesu Kristo kwa neema kuu ninaomba utufanye kuona kila mmoja aliyekuwa hajaja hapa anakuja hapa maana uliniambia neema yangu itakutosheleza nitafanya mambo makuu kama nilivyokusudia mwenyewe maada mtume T tumeamua kuomba siku tisini kama ulivyosukuma moyo wangu Bwana umesema hakika yake mabadiliko yamekuja na hakuna kitakacho yazuia maana ni neema yako Mungu inayaleta mabadiliko makuu watie watu nguvu wape watu neema hii tunapotoka hapa tutangulie tukauone utukufu wako na neema yako katika jina la Yesu bariki sadaka bariki watu wanajitoa kwa ajili hii ili kazi hii isonge mbele maana Mungu umetuita sisi tulio wachache tufanye kazi kubwa kwa ajili ya wengi na kwa utukufu wa jina lako ili kesho tupokee baraka hii kwa utukufu mkuu kutoka juu mbinguni katika jina lako kuu sema amen hebu tushiriki neema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele